प्रणाम सर Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Sir, plus. Worker, sir, plus. Producer surplus, worker surplus. Devar surplus. Good evening, sir. Good evening. Devar surplus. Producer surplus, worker surplus, saver surplus. Transfer, transfer earning. Producer surplus, worker surplus, saver surplus. Transfer earning. Economic. अब देखिए सप्लाई कर्व जो है हम लोग यहाँ खींचे सप्लाई कर हम लोग यहाँ खींच रहे हैं सीधे यहां से उठाएंगे ये हो गया सप्लाई इसमें डिमांड कर्व है नहीं सप्लाई कर्व केवल है सप्लाई कर क्या बताता है सप्लाई कर बताता है विलिंग टू टेक विलिंग टू टेक प्राइस विलिंग टू टेक प्राइस इतना अगर आप लेना चाहते हैं एक तो वो इतना लेना चाहता है अगर आप कहते हैं हम दस यूनिट देंगे तो इतना लेना चाहता है अगर आप कहते हैं कि हम बीस यूनिट बेच रहे हैं बेचेंगे तो वो इतना लाना चाहता है ये ए है ये बी है ये सी है ये भी 
ये जो ए बी सी डी जो है ए बी सी जो जगह आप देख रहे हैं ये जगह जो है इसको कहा जाता है बिलिंग टू टेक प्राइस बिलिंग टू टेक प्राइस अब उसको कितना प्राइस मिलेगा ये किस बात पर निर्भर करता है सुनीता उदेश कितना यूनिट खरीदेगा जी सर आ, कितना यूनिट खरीदेगा नहीं कितना यूनिट प्राइस प्राइस लेना चाहेगा वो जी कितना यूनिट प्राइस लेना चाहेगा सोचिए थोड़ा सोचिएगा तो बता दीजिएगा ऐसा कुछ नहीं है सोचिए कोई कुम्हार जो है घड़ा बनाता है और चिलचिलाती धूप है तो घड़ा का दाम ज्यादा लेना चाहेगा कि कम लेना चाहेगा ज्यादा लेना चाहेगा और अगर मान लीजिए कि खूब बारिश हो रहा है ठंडा का समय है तो सुराई का दाम ज्यादा लेना चाहेगा कम लेना चाहेगा कम लेना चाहेगा कम लेना चाहेगा तो डिमांड पर निर्भर करता है कि क्या प्राइस फिक्स होगा तो केवल सप्लाई कर्व है और बाजार में डिमांड आपका क्या है मान लीजिए कि डिमांड आपका ये है तो प्राइस ये होगा डिमांड अगर ये है तो ये प्राइस होगा डिमांड अगर ये है तो ये प्राइस होगा तो ये डिमांड कर जो है D1, D2, D3 ये आपको एक्चुअल प्राइस का निर्धारण करता है अब इसमें जो है अब ये एक्चुअल प्राइस हो गया क्या हो गया एक्चुअल एक्चुअल प्राइस D2 पर एक्चुअल प्राइस हो गया B D1 पर हो गया एक्चुअल प्राइस A तो ये बतलाता है कि देना आप चाह रहे हैं लेना चाह आपको मिल रहा है इतना लेकिन गौर से देखिए कि ये घर जो है इतना कम है हम्म ये जो लाल रंग है ये हो गया आपको प्रोड्यूसर सरप्लस ए प्राइस पर बी प्राइस आइएगा तो ये लाल तो रह ही जाएगा और साथ साथ उसमें जुट जाएगा ये घर ये घर प्लस ये लाल पर भी चल जाएगा ये पूरा ये पूरा जो है जो खाली वाला जगह है वो उसको प्रोड्यूसर सरप्लस होगा अगर मान लीजिए कि वो यहाँ पर है तो इसके नीचे वाला जो एरिया है ये सारा एरिया जो है प्रोड्यूसर सरप्लस होगा क्योंकि वो तो मांग रहा था कम कम और सिचुएशन ऐसा है कि उसको मिल रहा है इतना तो ऐसे अगर देखेंगे नाम देंगे तो ओ एम ई सी ये हो गया एक्चुअल उसको मिल रहा है अच्छा कितना रहा था तो ओ एम ई ए चाह रहा था वो चाह रहा था वो लेना इतना देखिए काला वाला ये काला वाला दूरी जो है लेना चाह रहा था काला वाला दूरी लेना चाह रहा था लेकिन उसको बाजार का कीमत आ गया यहाँ पर तो इतना जो है उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है मांगा नहीं था यहाँ रहता तो ये लेता यहाँ रहता तो ये लेता यहाँ दे और चूंकि दिवाली का समय है और कुलिया चुकिया का दाम जो है 
मैटर नहीं करता है हर आदमी घर में जो है वो सुख में खरीदता है छठ का पूजा का समय है तो सूप खरीदता है टोकरी खरीदता है दो दिन बाद उसका कोई डिमांड नहीं रह गया आज डिमांड है तो आज डिमांड है तो उसको इतना प्राइस बाजार मिल गया जबकि चाह रहा था लेना ओ एम ई ए लेकिन उसको यहां प्राइस होने का उसको मिल गया इतना तो इस इसी को जो नीचे वाला है उसका नाम हो गया ट्रांसफर ट्रांसफर अर्निंग ट्रांसफर अर्निंग नीचे वाला क्या हो गया ट्रांसफर तो ये घर जो है इसको कहा जाता है ट्रांसफर ट्रांसफर अर्निंग ट्रांसफर अर्निंग इतना ही है और ये घर को इकोनॉमिक्स में नाम दिया जाता है इकोनॉमिक इकोनॉमिक रेंट प्रोड्यूसर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस का मतलब हो गया प्रोड्यूसर सरप्लस का मतलब हो गया प्रोड्यूसर सरप्लस का मतलब हो गया कि प्रोड्यूसर बाजार में आया और अपना सप्लाई कर लाया उसको मालूम नहीं है बाजार में क्या डिमांड है उसके पास मटेरियल है ओएम और ओएम को वो बेचना चाहता है ओएम ई के पर और बाजार में प्राइस का खबर आया
प्राइस का खबर आ गया कि इतने प्राइस पर आपको बेचना है तो ये घर जो है ये प्रोड्यूसर सरप्लस हो जाएगा क्या कि वो मांग नहीं रहा था उतना वो मांग रहा था ओ एम ई के लेकिन उसको मिल रहा है ओ एम ई पी इसी को कहा जाएगा प्रोड्यूसर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस प्रोड्यूसर जो है बेच रहा है बाजार में और वो मांग रहा है कितना ओ एम ई के अब मिल रहा है उसको ओ एम ई पी इसका मतलब हो गया कि प्रोड्यूसर सरप्लस बराबर हो गया प्राइस प्राइस रिसीव्ड प्राइस रिसीव्ड माइनस प्राइस प्राइस बिलिंग प्राइस बिलिंग टू टेक प्राइस बिलिंग टू टेक producer producer surplus बराबर हो गया price received minus price willing to take एक उल्टा हो गया जो कंज्यूमर सरप्लस करता 
कंज्यूमर सरप्लस में था प्राइस विलिंग टू पे माइनस प्राइस एक्चुअली पे यहां क्या है कि प्राइस एक्चुअली रिसीव्ड माइनस प्राइस विलिंग टू टेक प्राइस एक्चुअली रिसीव्ड प्राइस रिसीव्ड प्राइस रिसीव्ड एक्चुअली ये बड़ा लाइट लगा देखिए अभी ये व्हाइट दिखेगा बहुत अच्छा वो ब्लू रंग रंग है कुछ रंग रंग दिखेगा लगता है भूत है तो व्हाइट बनने से लगा और बराबर प्राइस एक्ट रिसीव्ड एक्चुअली माइनस प्राइस विलिंग टू टेक सुनीता समझ में आया जी सर तो प्रोड्यूसर सरप्लस एक काल्पनिक धारणा है जिस तरह से कंज्यूमर सरप्लस एक काल्पनिक धारणा है किसी वस्तु के लिए आप क्या मूल्य देना चाहते थे और वास्तव में क्या मूल्य आपको देता है इन दोनों के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं उस तरह उत्पादक की बचत क्या होगा तो किसी वस्तु की मात्रा के लिए कितना मूल्य लेना चाहता है और वास्तव में उसको क्या मिलता है तो प्रोड्यूसर सरप्लस बराबर होगा वास्तव में उसको क्या मिलता है माइनस वो क्या लेना चाहता है चित्र में क्लियर है कि प्रोड्यूसर सरप्लस जो है आपका इक्वल हो जाएगा O M E P O M E P ये थोड़ा ऊपर चला गया हुआ O M O M E P O M E P minus O मांग रहा है कितना O M E K M E मतलब उसको मिलेगा कितना तो पी के ई या पी ई के क्या होगा सुनीता पी के पी ई के
तो प्राइस और कॉमोडिटी का आपको चित्र है सब आदमी को समझ में आ गया प्रोड्यूसर सर प्लस यस सर जी सर सर सरप्लस इक्वेलेंट टू इकोनॉमिक रेंट ही हुआ इसका मतलब रेंट किसने नहीं बोलेंगे कि डिमांड नहीं ना है अभी नहीं बोलेंगे अभी तो वो बतिया रहा है दोनों आपस में जी बाजार में मांग आ जाएगा तो वो क्या के लिए कहेगा कि हम देना चाहते हैं चुपचाप रह जाएगा जी डिमांड कर से कटेगा तो इकोनॉमिक रेंट हो जाएगा जो आपको उधर बताए हम जी। लेकिन वो अब हम लोग लास्ट में इसलिए टाइटल जो दिए हुए थे उसमें इकोनॉमिक रेंट लास्ट में था अभी हम लोग देखेंगे प्रोड्यूसर सर प्लस यहाँ सब विलिंग है और रिसीव किया डिमांड का जिक्र नहीं है और डिमांड का जिक्र जब कर देंगे तब वो हो जाएगा इकोनॉमिक रेंट ट्रांसफर अर्निंग और इकोनॉमिक रेट आगे जुड़ जाएगा आ, अब इसी को हम लोग इकोनॉमिक रेंट इकोनॉमिक रेंट जो है दिखला रहा है ये डिमांड हो गया ये सप्लाई हो गया तो ये प्रोड्यूसर सरप्लस तो वहां केवल कंसेप्ट आपको बताया गया था एक्चुअल आने के लिए प्राइस आने के लिए क्या नियम है कि डिमांड सप्लाई का कटिंग होना चाहिए डिमांड सप्लाई का कटिंग होना चाहिए और और ये घर जो है हम लोग पढ़ चुके हैं ये क्या हो जाएगा कंज्यूमर सरप्लस आइए हो गया प्रोड्यूसर सरप्लस कंज्यूमर सरप्लस और पीछे वाला बात है आ गया तो हम लोग शुरू परीक्षा में जब रहेगा ना तो पहला बिना डिमांड का चित्र बनाएंगे मान ले कि इतना वो मिलने वाला है उसको वो उतना वो मिल जाता है उसको सप्लाई कर सप्लाई कर पर तब बताना है कि मूल्य जब भी आएगा तो मांग और पूर्ति के कटाव बिंदु पर ही मूल्य का निर्धारण होता है इक्विलिब्रियम शो कर देंगे हाँ तो इक्विलिब्रियम हो गया यहाँ से कोई हट नहीं सकता है तो ओ एम ई के वो देना चाहता था लेकिन बाजार की स्थिति के कारण बाजार की इकोनॉमीज के कारण जहाँ की मांग बहुत अधिक है तो इकोनॉमी जो वहां मिल रहा है बेचने वाले को खरीदने वाले को तो ओ एम ई के वो मांग लेना चाहता था लेकिन चुप लगा जाएगा उसको मिल रहा है ओ एम ई पी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है निफ्टेम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड टेक्नोलॉजी तो निफ्टेम से हमको इनविटेशन आया कि आके सात दिन पढ़ा दीजिए और नीचे लिखे हुआ था कि एट द रेट ऑफ फोर थाउजेंड पर डे आपको मिलेगा जहां हम रहा रहे थे वहां था 500 पर डे गेस्ट फैकल्टी के रूप में तो हम उसको कहे कि हम जा रहे हैं सात दिन के लिए सात दिन के बाद गए तो वहां 
दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का भी एक टीचर आया हुआ था वो भी पढ़ाया हम भी पढ़ाए सब लोग पढ़ाया बाद में रेटिंग जब हुआ तो मेरा रेटिंग जो है दिल्ली वाले के बराबर में हो गया तो नेक्स्ट चांस में सबको हटा दिया हम ही दोनों को फिर बुलाया तो फिर हम गए दूसरी बार अब बहुत अच्छा गेस्ट हाउस में ठहरने का खाने का लेकिन एकदम आपको सुबह आठ बजे से शाम के छह बजे तक कैंपस के भीतर में रहना है एयर कंडीशन पूरा हाउस है और सब काम वही किए खाना उना सब वही आ जाता था तो लगता था कि हम फैक्ट्री में कोई वर्कर है टीचर की अनुभूति नहीं हो रही थी पटनिटी वाला जो हमारा गंगा का हवा आ रहा है और उससे हम ठंडा नेचुरल ठंडा ले रहे हैं वहां भी ठंडा था लेकिन वो एयर कंडीशन का था अंतर इसी तरह का बहुत तरह का अंतर था तो कहता है कि बिलिंग टू टेक चुप रहता है आदमी कितना दीजिएगा आप दीजिएगा ओ एम ई के आप पीई ए तो कंज्यूमर सरप्लस कितना हो जाएगा पीई ए और प्रोड्यूसर सरप्लस पीई के पीई के तो जब भी प्रोड्यूसर सरप्लस पूछेगा तो इस एगो बिना डिमांड का दीजिएगा समझ गया चित्र में जी सर जी सर चित्र उदय दीजिएगा वहां खाली प्रोड्यूसर सरप्लस आ तब आइएगा कि प्रोड्यूसर सरप्लस के कंसेप्ट का आ, सही पहचान तब होगा जब मांग की रेखा होगी तो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा यहाँ जो प्राइस दिया गया है कलो के वो पी वन बोलेगा पी जीरो बोलेगा एक्चुअल प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा जो कि मिलेगा आ तब ये दीजिएगा तो यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस भी दिखा दीजिए कंज्यूमर सरप्लस भी दिखा दीजिए और प्रोड्यूसर सरप्लस भी दिखा दीजिए पूछ नहीं रहा प्रोड्यूस कंज्यूमर सरप्लस लेकिन इस चित्र में प्रोड्यूसर सरप्लस है साथ साथ कंज्यूमर सरप्लस भी नजर आ रहा है तो एडिशनल एडवांटेज हो जाएगा पिछल का चित्र लेके छोड़ दीजिएगा तो ठीक है उतना भी सही है बात तो निकल रहा है लेकिन यहाँ करने पर स्थिति हो जाएगी क्लियर है बात जी सर अब यही बात जो है आपको यही बात जो है आपको जो है आ, प्रोड्यूसर्स सरप्लस अब अब एक वर्ड वहां दिए थे आपको भर सरप्लस सेवर सरप्लस जो बचत करने वाला आदमी है वो बाजार में बचत करता है और ये हो गया सप्लाई ऑफ कैपिटल और वन में सोचता है कि हमको इतना मिलेगा तो हम इतना सप्लाई कर देंगे और ये आर हो गया ब्याज दर आर क्या हो गया ब्याज दर अब ये घर जो है 
ठीक उसी तरह का बन गया और यहां हो जाएगा कैपिटल पूजी ब्याज दर हो गया और इसको कहा जाएगा सेवर सरप्लस कि जो ब्याज दर होता है तो ब्याज जो मिलता है माइनस ब्याज जो लेना चाहता है तो ब्याज मिलता है उसको कितना ओ एम ई आर ओ एम ई आर और चाह क्या रहा है चाह रहा है ओ एम ई के बच गया आर ई के यही हो गया बचत करता अधिशेष सरप्लस को अधिशेष कहते हैं बचत करता की अधिशेष सेवर सरप्लस सेवर सरप्लस एस एस सेवर सरप्लस सेवर सरप्लस हो गया एस एस तो बचत करता लेना चाहता था ओ एम ई के लेकिन बाजार के इकोनॉमी के कारण उसको मिल गया ओ एम ई आर दोनों का डिफरेंस हो गया आर के ई आर ई के इसे कहा जाएगा सेवर सरप्लस इसे कहा जाएगा सेवर सरप्लस जो है आर 
आर ई के समझ गए ना सब लोग जी सर जी सर अब किसी चीज का सेवर सर प्लस हो तो इसी तरह से निकलेगा वर्कर सर प्लस सप्लाई ऑफ वर्कर अब जो मिल रहा है जो लेना चाहता था उसमें यही अंतराल हो गया ये हो गया वर्कर सरप्लस डब्ल्यू एस वर्कर सरप्लस वर्कर सरप्लस कितना हो जाएगा ओ एम ई डब्ल्यू माइनस ओ एम ई के बराबर हो जाएगा डब्ल्यू ई के वर्कर साल प्लस equal to base actually bed wage actually paid
we are willing to take वेज एक्चुअली वेज कितना है ओ एम ओ एम ई डब्ल्यू ई डब्ल्यू एक्चुअली कितना मिला उसको ओ एम ई के ओ एम एम ई के हाँ तो वर्कर सरप्लस कितना हो गया के ई डब्ल्यू डब्ल्यू ई के बोलिए डब्ल्यू ई के डब्ल्यू ई के इज इक्वल टू डब्ल्यू एस तो यही हो गया वर्कर सरप्लस उतार रही है जी सर yes. वर्कर हो गया और इधर हो जाएगा वेज तो कमीशन में आपको सब पर के जाएगा सरप्लस अब वहां आ जाएगा प्रोड्यूसर सरप्लस और वर्कर सरप्लस में क्या अंतर है कैसे कंज्यूमर सरप्लस से अलग है बात लिखना है केवल घुमाना फिराना है तो कंप्लीट पढ़ाई रहने पर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है जो पूछेगा लिख दीजिएगा एक लड़का बहुत अच्छा एट्टी परसेंट नंबर के बराबर लिखे हुआ था लेकिन लास्ट क्वेश्चन था कंज्यूमर सर प्लस तो उसमें बात बना दिया उल्टा सीधा तो देखिए कि बोर्ड ऑफ एग्जामिनर जो है उसका एट्टी परसेंट नंबर नहीं दिया काट दिया कहा कि इसका ज्ञान अधूरा है उसमें नंबर कटा तो पूरा 80 परसेंट से नीचे आ गया सब में उसको 80 परसेंट एट्टी परसेंट आ रहा था बहुत बेहतरीन था तो कहता है कि इकोनॉमी में कंज्यूमर सरप्लस की जब धारणा बनी तब उसके बाद प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया वर्कर सरप्लस हो गया सेवर सरप्लस हो गया सेवर सर इसी सब से एक नया सिद्धांत बना उसको बोलते हैं इकोनॉमिक रेंट
इकोनॉमिक रेंट इकोनॉमिक रेंट बराबर होता है एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर एक्चुअल अर्निंग में ट्रांसफर इसी को दूसरा नाम दिया गया इक्वल टू ऊपर वाला तो ठीक रह गया वही एक्चुअल 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 अर्निंग माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ट्रांसफर अर्निंग और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों एक ही बात है ये दे, देने वाले इकोनॉमिस्ट का नाम है मिसेज जॉन रॉबिनसन मिसेज जॉन रॉबिनसन ये कहती हैं लैंड लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन एंड एन इंटरप्रेन्योर तो इस तरीके से
मिस्टर जॉन रॉबिंसन कहे कि लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इंटरप्राइज जॉन रॉबिंसन लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्रेन्योर ये सभी के शानदार में लागू होगा और आपको चित्र वही बनाना है सप्लाई ऑफ फैक्टर डिमांड फॉर फैक्टर और यही घर हो जाएगा आपको इकोनॉमिक रेंट इकोनॉमिक रेंट कितना हो जाएगा के तो इकोनॉमिक रेंट हो जाएगा आपको इकोनॉमिक रेंट बराबर हो जाएगा ओ एम ई आर माइनस ओ एम ई के ओ एम ई आर उसको मिलने वाला है और मिल रहा है उसको कितना तो इकोनॉमिक रेंट जो मिसेज जॉन रॉबिंसन का है वो एक चित्र समझ गए आप लोग इसको यस यस अवसर लागत जो है वो एम ई के वो लेना चाहता है तो अबिल गया ज्यादा तो वो एम ई के को कहा जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उतना ही उसको मिल रहा था O M E K अब बाजार में जो है पहुंचा तो सिचुएशन मांग परिवर्तन करता है 
मांगियोस को दे दिया ओ एन ई आर इतना नीचे मांग जाएगा रेंट कटता चला जाएगा तो इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इसी को एम ई के इसी का नाम होता है ट्रांसफर दोनों सेम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द फैक्टर प्राइस विच ही इज विलिंग टू टेक और ट्रांसफर अर्निंग वही है ट्रांसफर अर्निंग इज दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो अल्टरनेटिव अर्निंग है उसका इतना मिलेगा तो काम कर देगा वो लेकिन आपको जो फैक्टर प्राइस है वो फैक्टर प्राइस आप डिमांड सप्लाई के अनुसार देते हैं फैक्टर प्राइस जो है और ये हो गया आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओ एम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और ओ आर फैक्टर प्राइस है और जो घर है उसका यही घर उसका रेंट हो गया परीक्षा में भी पेंसिल सर इसी तरह सेडिंग करके मिला दीजिएगा सुंदर सा चित्र उभरेगा इकोनॉमिक इकोनॉमिक रेंट तो इस हम लोग पाते हैं कि इकोनॉमिक रेंट टू एक्चुअल ट्रांसफर अर्निंग फैक्टर ऑफ प्राइस वाई एक्सिस पर लेंगे और एक्स एक्सिस पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर ऑफ सप्लाई और फैक्टर ऑफ डिमांड जिस बिंदु पे काटेगा वहां पे इक्विडियम आएगा और जब लेफ्ट साइड मिलाएंगे तो वहां पे फैक्टर ऑफ प्राइस डिटरमिनेंट होगा तो उससे जो नीचे वाला जो बने क्या बनेगा उसको इकोनॉमिक रेंट बोलेंगे जो कि फॉर्मूला से आया है इकोनॉमिक रेंट इक्वल टू एक्चुअल इर्निंग माइनस ट्रांसफर इर्निंग एक्चुअल इर्निंग चाह रहा है ओ एम ई के और उस लेकिन ट्रांसफर इर्निंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसको प्राप्त हो रहा है ओ एम ई के सॉरी ओ एम ई के हाँ और एक्चुअल इर्निंग उसको हो रहा है ओ एम ई आर तो ओ एम ई आर माइनस ओ एम ई के इक्वल टू आर ई के जो कि इकोनॉमिक रेंट है ठीक है बहुत अच्छा सुनीता तुम बोलो तो सुनीता सुनीता 
मिलता है आवाज ही नहीं तो हम लोग पाते हैं कि एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग यही दो चीज आपको जानना है इसी को कहा जाता है मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट लिख लीजिए इसी को कहा जाता है मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं उसे मॉडर्न थ्री ऑफ रेंट के टॉपिक पढ़ लिए क्योंकि जुड़ा हुआ था तो इसलिए आपका लिस्ट में मॉडर्न थ्री ऑफ रेंट जोड़ दीजिए अब देखिए मॉडर्न थ्री में कहता है कि मान लीजिए कि कि सप्लाई इस तरह का है सप्लाई ऑफ फैक्टर इस तरह का है डिमांड फॉर फैक्टर इस तरह का है तो अब इसमें क्या होगा तुम्हारे में गड़बड़ी है हम तो ठीक है बोल रहे हैं देखो ठीक से घुसा हुआ है कि नहीं आवाज जा रही है नेटवर्क कुछ कट कट जा रहा है बीच में आ रहा है थोड़ा हम पुकारे थे आवाज नहीं गई थी बीच बीच में गायब हो जा रहा है सर आवाज लगता है नेट अच्छा नहीं काम कर रहा है तोता का आवाज तो आ रहा था हमको <laughs> अभी तो तोता नहीं बोल रहा है अभी ना तुम बोल रही हो पहले का बात कर रहे हैं जब भाई थी उसे तोता का बजा रहा था उस समय सुनाई दे रहा था बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा तो अब इस चित्र देखिए इस चित्र में होरिजेंटल सप्लाई कर हो गया होरिजेंटल सप्लाई कर हो गया तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया कि एक एक घर है एक 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 ही एक ही घर है एक्चुअल अर्निंग जो है जितना है उतना ही है इसका ट्रांसफर अर्निंग दोनों से तो इसके सोपेंगे नो इकोनॉमिक रेंट नो इकोनॉमिक रेंट
क्लियर है फैक्टर फाइव हो गया म्यूट म्यूट करो सब आज म्यूट करके रखो एक्चुअल अर्निंग बराबर ट्रांसफर अर्निंग हो गया तो इसको जो चाह रहा है उतना ही उसको मिल रहा है तो इसको कहा जाएगा नो रेंट क्या कहेंगे नो इकोनॉमिक रेंट और ये आपका हो जाएगा चित्र चित्र नंबर दो और उसको एक कर दीजिएगा जब रेंट लिखना होगा एक्चुअल मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट लिखना होगा तो पहला चित्र वो हो जाएगा दूसरा चित्र ये हो जाएगा उतार लिए चित्र को जी सर हाँ सर यस सर और तब तीसरा चित्र हो जाएगा ये वाला सप्लाई कर्व जब लंबवत रहता है तो वैसे आदमी का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है वैसे आदमी का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो कहता है कि यहां पर अपॉर्चुनिटी इसका कुछ नहीं है खड़ा लंबवत है तो वो गरजमंद है नो अपॉर्चुनिटी नो नो अपॉर्चुनिटी तो पूरा का पूरा घर जो हो जाएगा इकोनॉमिक करेंट पूरा का पूरा घर क्या हो जाएगा पूरा का पूरा घर इकोनॉमिक करेंट हो जाएगा क्योंकि उसका कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है गांव में है बेरोजगार बैठा उसको कहीं कोई रोजगार नहीं अचानक उसको कहीं पर ये वो काम मिल रहा है तो पूछेगा कि कितना लेना चाहते हो तो बोला जो दे दीजिए आप हम चाहने का तो बातें नहीं है लॉकडाउन के समय में ये महात्मा गांधी रोजगार जो है नरेगा महात्मा गांधी नरेगा में एक हस्बैंड वाइफ काम कर रहा था उसे प्रेस वाला पूछा कि आप कितना पढ़े हुए तो बोला एम ए बी एड वाइफ से पूछा आप कितना पढ़े हुए तो बोली डबल एम ए बी एड तो आप यहाँ काम कर रही हैं इसमें कहा कि सब स्कूल कॉलेज बंद हो गया हुआ है सारा स्कूल बंद है जो बच्चा को हम पढ़ाते थे जिस स्कूल में स्कूल बंद है प्राइवेट स्कूल में थे कलकत्ता में थे वहां से अंत में भाग के चला यहाँ तो अब जो यहाँ आए गांव में तो कहा कि आपको काम मिल जाएगा तो नरेगा में काम मिल गया तो यही काम करा रहे लेकिन यही है कि बाकी सब माथा पर उठा के रखता उठता था आई देखे कि कागज पत्थर लिए हुआ है बैठ के गिन रहा हो कई बार तुम गया कई बार आया हिसाब किताब रखने का कुछ काम करने का तो कहने का मतलब कि उसका तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो नरेगा में मिल गया तो वही काम कर लिया जो मिल गया कहा जो मिल गया ये मेरे लिए बहुत है तो इसलिए इसको कहा जाता है कि इसका कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं हो उसका कोई ट्रांसफर अर्निंग नहीं हो तो उसको क्या कहा जाएगा क्लियर है चित्र समझ में आ गया ओ एम ओ एम ई आर उसको मिल रहा है 
और उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो है तो ओ एम ई आर माइनस जीरो बराबर ओ एम ई आर तो पूरा का पूरा इकोनॉमिक रेंट हो गया हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक रेंट इकोनॉमिक रेंट बराबर है ओ एम ओ एम ई आर माइनस जेड ई आर ओ जीरो तो अब क्या हो जाएगा जो मिल रहा है मिल रहा है ट्रांसफॉर्मिंग जीरो है तो पूरा का पूरा अमाउंट जो है पूरा का पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा इकोनॉमिक रेंट ओ एम ई आर बराबर हो जाएगा इकोनॉमिक रेंट तो हम लोग जो भी पढ़े हैं इसका दो गो नाम हो जाएगा एक नाम हो जाएगा प्रोड्यूसर सरप्लस वर्कर सरप्लस सेवर सरप्लस और दूसरा नाम हो जाएगा मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट श्रीमती जॉन रॉबिन्सन नेक्स्ट क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे मार्शल का रेंट सिद्धांत मॉडर्न थ्योरी पढ़ा दिए हैं इसी से तुलना हो जाएगा लिस्ट में जोड़ दीजिए मार्शल का लगान सिद्धांत क्वासी रेंट बताए थे ना तो क्वासी जो है वो मैन मेड वस्तु के लिए है मैन मेड वस्तु ना आदमी द्वारा बनाए वस्तु के लिए अब प्रकृति द्वारा बनाया हुआ है भूमि है आदमी है धन दौलत है सब प्रकृति का तो हम लोग पढ़ेंगे मार्शल का लगान सिद्धांत कल आज का जितना है इसका रीराइट करके भेजिएगा थैंक यू